안녕하세요 박유림입니다 박유림의 프로필 뱉터뷰 시작합니다 저는 기저귀 운제를 챙겨보고 있고요 그리고 잘 쉬고 잘 먹고 여행 다니면서 소소하게 일상을 보내고 있습니다 글씨의 시작 쓰는데? 아, 이건 제가 지은 거예요 이거는 그래서 사람들이 저를 유리모 아니면 리모 이렇게 불러줘요 일본어로 유리미 유리모인데 제가 귀여워가지고 그 발음이 제가 유리모 유리모에서 유리모 지었습니다 그래서 인스타 계정도 나 유리미라는 나 유리모 <웃음> 취미가 진짜 많은데요 외모하는 거랑 최근에 맞춘 퍼즐이 있는 거예요? 최근에 맞춘 퍼즐 말고 레고는 있어요. 레고 맞추고 있는 건 있어요. 재즈 퍼즐. 재즈 퍼즐. 되게 큰거 있는데요. 인스타에 올리겠습니다. 어, 완전 있어요. 저 수영 진짜 잘해요. 저병까지 배워가지고 다이빙도 배우고요. 그 이렇게 펴는 것도 배우고 있어요. 제이보로 이런 말 하기 좀 쑥스럽지만 그 수영하는 모습이 굉장히 예쁘대요. 제가 막 이렇게 수영하면 이모들이 구경해요. <웃음> 아무튼 자합니다. <웃음> 오늘의 TMI가 있나요? 완전 있어요. 저 오늘 <웃음> 저 오늘 염색했어요. 오늘 <웃음> 검정머리 현실은 검정머리인데 오늘 약간 좀 갈색 염색 냄새가요. <웃음> 제가 원래 ISFP였거든요. 열 번을 해도 진짜 안 바뀌었는데 근래에 바뀌었어요. I 지금 고쳐 <웃음> 고치면 되지 약간 이렇게 바뀌었어 이게 티 아니에요? 완전 티 어때? 올때 휴지 주고 왜 그랬을까 이거 바뀐 거 같아요 평소에 MBTI는 어떤 거 하세요? I, N, T, J 원래는 이었을 것 같은데 어, 그 동료 형사의 어떤 사건 이후 I로 바뀌었을 것 같고 어, 행동하고 이런 거 보면 I, N, T, J 제이가 아니면 그렇게 돌아다녔어요. 저는 원래 여름을 굉장히 좋아했었는데요. 여름에 할수 있는 것들을 좋아해요. 수박 먹는다 거라든가 계곡 간다 거. 근데 제가 요즘 더위를 너무 많이 타가지고 바뀌었어요. 계절도 가을과 겨울이 기다려서 제일 좋아하는 음식은요. 이거는 어렸을 때부터 바뀌지 않는 것 같아요. 돈가스랑. 뿌링클 돈가스는 아무리 먹어도 지겹지 않고요 치킨은 무조건 뿌링클로 먹었어요 그래서 생일날 뿌링클 그 쿠폰 진짜 많이 받아요 그럼 반대로 싫어하는 음식 내장, 곱창, 대창, 막창 그리고 매운 음식을 전혀 못 먹어요 그래서 이런 돈가스, 뿌링클 이런 거 좋아합니다 여행을 되게 좋아해요 그래서 저번 주에도 뭐 나고야 여행 다녀왔습니다 혹시 무슨 내용 그게 없어요. 근데 약간 이런 거 있어요. 거기 꼭 가야 하는 곳들을 찾아서 그냥 언제가 가야지. 평소에 스트레스를 소소한 거. 그냥 온 곳이 울고 싶으면 울고요. 진짜 많이 걷고 락 같은 거 듣고 그 비트가 너무 좋아가지고 그냥 걸을 때 비트 타요. <웃음> <웃음> 사람들 보면 갑자기 이렇게. <웃음> 어디 놀러 가지? 맨날 일 생각해요. 운동을 시작해가지고 거기에 또 열정적으로 네, 몰두하고 있고요. 또 내일 뭐 먹지? 다음날 메뉴를 다 정해놓는 편이에요. 그래야지 새끼로 안 찍었어요. 다음날에 먹을 것들, 그래서 재료들을 이제 다 준비해놓고 개인적 어? 피 아닌 것 같아. 그거 아, 네. <웃음> 저는 하루 종일 기저귀 언제 생각해요. 제 작품이라서가 아니라요. 아, 제 작품이라서 그런데요. <웃음> 저도 제가 어떻게 했을지 모니터링 해야 하고, 시청자분들께서 어떻게 보셨을지 너무 궁금해가지고, 계속 이렇게 핸드폰을 찾아보는 것 같아요. 제가 요즘 남해 연애에 빠졌어요. <웃음> 같이 이런 매니저 지금 형목이가 연애를 언제 
할까에 대해서 어제도 이야기를 나눴고 오늘도 이야기를 나눴습니다. 연락을 안 돼. 모르겠어요. 저 친구 하고 싶다고 한 지가 꽤 됐거든요. 있을 수 있다고? 없어요. 어제 <웃음> <웃음> 예상 답변이 하나도 안 나왔는데. 아 진짜 예상 예상이 뭐가 있었어요? 필름 카메라가 나올 줄 알았거든요. 요리를 아, 해서. 내 구조예요? 아. 그 요, 그거는 약간 여기 마인드 맵처럼 여행 안 돼. 현실의 맵도를 네. 세 시간인데. 가장 궁금한 육동주라는 이름이 육동주와 그 소설의 관계, 관계성에 대해서 지금 하루 종일 생각을 하고 있을 거고요. 어, 저와 함께 일했었던 흥미는 현사 아직도 머릿속에 있을 것 같아요. 그래서 그 사건의 범위는? 를 생각하면서 현수도 사람이니까 뭐 먹지? <웃음> 다음 작품에 대해서 제가 또 몰두할 수 있는 발레리나 기적의 형태처럼 빠져들 수 있는 재밌는 작품을 만나고 싶고 그게 지금 저한테 필요한 것 같아요. 팀장님 저 일하고 싶습니다. 어떻게 배우고 싶은 일단은? 일단은 제가 발레를 다시 이제 시작을 하고요. 댄스 댄스를 배워보고 싶어가지고 이건 그냥 이제 취미로 이렇게 일회 이회 이렇게 수업 들을 수 있더라고요. 그래서 제가 만약에 실력이 좋아서 멋지게 춤을 추면 인스타에도 자랑할게요. 발레가 특성에 맞으셨던 건지? 되게 조용히 저한테 집중할 수 있는 시간이어가지고 되게 좋은 것 같아요. 5개월? 좋았어요. 되게 재밌었어요. 사실 이렇게 춤을 춤추고 싶거든요. 근데 춤추는 법을 잘 몰라서 아, 현대무용이나 이런 것들 이렇게 찾아보다가 되게 자유로우면서 내가 표현하고 싶은 대로 표현하는 그런 재즈 댄스가 재밌어서 네, 멋있어서 재즈 댄스 배우고 싶어요. 새롭게 가보고 싶은 여행지 아니지? 있습니다. 저 북유럽에 가보고 싶어요. 스웨덴이랑 노르웨이, 핀란드, 덴마크, 아이슬란드 이렇게 가보고 싶어요. 그리고 친구가 덴마크에서 살고 있어가지고 놀러 오라고 해서 시간이나 되면 가보고 싶어요. 별건 아닌데요. 저 그, 나라마다 디저트가 다 다르더라고요. 한국에 없는 환불로 사오는 걸 되게 좋아해서 컵 같은 거. 그래서 스타벅스 가서 항상 거기에 있는 메뉴, 디저트를 먹고 환불로는 컵을 사오는 거예요. 그럼 기억에 남는 여행지에 스타벅스가 있어요? 오키나와 스타벅스. 아보카도 블렌드 뭐 그런 게 있었거든요. 먹었었는데 기억이 잘안 나요. 그 맛이 뭐 그랬던 거 같죠. 근데. <웃음> 그런 여름 메뉴가 되게 특화되어 있다는 걸 느껴가지고 오키나와 스타벅스 되게 신기했었어요. 국내 여행지는? 국내 여행지는? 경주랑 통영 좋아해요. 통영 진짜 멀어도 많고 경주는 되게 푸르러서 좋아하고 저 통영에서도 오리발 끼고 수영했어요. 리도어의 리도어의 영원한 그 자주 들어. 스트레스 받았을 때 들었던 락은 레드 핫 칠리 페퍼스의 캐릭터 스탑이라는 노래예요. 거기에 한번 비트에 맞춰서 네, 한번 춤춰보세요. 항상 그 어울리는 곡 하나 불러주면 하나. 아까 그락 그때 스트레스가 되게 많은 것 같아요. 그래서 그 노래 한번 깊게 꽂아주고 싶어요. 저는 어저께는 그거 어제 봤어요. 이때 좋나? 아 이거 가장 최근에 본 작품인데? 재밌게 본 작품이요? 재밌게 본 작품도 설명해주세요. 이두 가지도 정말 재밌었고요. 제가 가장 좋아하는 작품은 아까 말씀드렸던 까무미 식당이나 버드맨이나 데몰리션 이런 영화 되게 좋아해요. 그 남자 주인공이 이렇게 노래 딱 끼고 미친 듯이 춤추고 막 그러잖아요. 전그 장면이 너무 좋고 제가 그렇게 되고 싶어가지고 그래서 락을 듣고 그렇게 따라 <웃음> 그래서 그 영화 되게 좋아해요. 또 이거 지금 장르나 캐릭터가 아닌지 어, 힐링 영화? 좀 가볍고 소소하고 코믹한 분위기 있고 그런 영화를 찍어보고 싶어요. 제가 지금까지 했던 거랑은 좀 다른 가벼운 이야기들로 다가가고 싶어요. 
저 가방이요. 제가 등에 뭐가 없으면 불안해. 요 지금도 좀 불안해. <웃음> 최근에 다녀온 러브라에서 새로 데려온 저 이유 백팩인데요. 이거 되게 귀여운 피링도 드시고 싶으시죠? 그 가짜예요. <웃음> 제가 일기를 되게 열심히 쓰려고 노력해가지고 이거는 선물 받은 일기예요. 여기 움직이는 시간 단결이 제 이름 생겨서 선물해 주시고 해가지고 운동을 가야 하는데요. 제가 약간 BH 팬이라서요. 이렇게 <웃음> BH인 거 <웃음> 이렇게 티내는 거 좋아해요. 그래서 이렇게 단체 보이면서 운동 열심히 하고요. 너무 꾸깃한 거 아니에요? <웃음> 아, 이게 오늘 빨래가지고 마사지 뭐 제가 발바닥이 되게 자주 아픈 것 같아요. 다리도 이렇게 잘 붙어있는데 이거를 다리다 대고 와 이렇게 문질러주면은 되게 잘 풀려요. 어제만큼 초콜릿 <웃음> 이런 거 있습니다. 현수야, 불쾌 없어서 나한테 피스티니 어? 현수 사건 노트? 그거 항상 들고 다니거든요? 저는 비슷한 거 같아요. 근육을 키우고 지방을 좀 줄이고 몸을 건강하게 만들고 싶은 그런 다이어트 성공하고 싶습니다. 네, 운동 가십니다. 네, <웃음> 저 PT 갑니다. <웃음> 잘 흐리고 싶다는 생각. 인터뷰 처음이었는데요. 정말 너무 재밌었고요. 뭔가 한달 뒤에 또 6개월 뒤에 제가 어떻게 바뀔지 모르잖아요. 또저 불러주세요. 그때 MBTI 다시 해서 오겠습니다. 그때 소소한 생각도 다른 걸로 네, 저 자주 불러주세요. 기적의 형제 많이 시청해주시고요. 네, 저 현수 많이 사랑해주세요. 수목 밤 10시 30분 JTBC에서 저 기다려요. <웃음> 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 안녕.